böyle bir tartışmanın başladığı da vakim evet var. Söylendi, söyleniyor. Şimdi buna yok diyemezsiniz ki tamamen. Ama bunu bir siyasi parti sahiplendi mi? Zaten sahiplenemez. Sahiplense kapatma nedeni. Çünkü netice itibariyle senin anayasanın ikinci, üçüncü maddelerine baktığında, layıklık eşittir, demokrasi dediğinde, değiştirilemez dediğinde, siyasi partiler kanununa baktığında, anayasaya baktığında elbette hiçbir siyasi parti şu anda böyle bir savunmanın içine giremez ki. Çünkü siz hilafeti savunuyorum dediğinizde karşı argümanınız net, layıklığı istemiyoruz, anayasanın dışına çıkmalıdır diyeceksiniz. O zaman layıklık eşittir, demokrasi nasıl diyeceksiniz? Layıklığın olmadığı yerde demokrasiyi nasıl savunacaksınız? İran İslam Cumhuriyeti'ni aldığınız zaman demokrasi var diyebilir misiniz? <gülüyor> Cumhuriyeti oyladı İran ama İslam Cumhuriyeti geldiğinde demokrasinin orada eksik işlediğini gördük. Şimdi bu tartışmalar önemli. Ha, Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir değişimi ciddi anlamda ortaya koyabileceği bir durum var mı? Ben de görmüyorum ama... Dikkat etmek gerekir mi? Elbette. Bunu tartışmaya açtığınızda da söylendiği için Aytu Bey kimse kınıyamaz. Böyle de bir tartışma yapılabilir. Ama ben Ayasofya'yı değerlendirme sebebim yerine şunu görüyorum. Siyasi sıkıştırma yine aynı yere gidiyor bu mesele. Cumhur İttifakı Millet İttifakı sıkıştırmasına. Yine yüzde elli artı bir. Başka bir şey değil. Çünkü siyasi argüman önemli. Siyasi tercih, siyasi karar. Siyasi karar dediğimiz zaman Metin Bey bana dedi ki ya dedi hoca dedi sen ne oyla mı bunu bağdaştırıyorsun? Yani şimdi siyasetçi siyasi karar verdiğinde bunu dünyaya da bir ses vermesi anlamında yapabilir. Ama iç siyasete de dönük yapabilir. Ha ilginç olan noktası Ayasofya'nın bir yargı kararıyla çıkması. Ama günün sonunda hiç kimse o yargıyı hatırlamadı ki. Danıştay 10. Dairesi'nin kararı olmasaydı bu sonuç çıkabilir miydi? Bir şekilde çıkardı. Metin Bey dedi ki ya onu da yapsaydı böyle denirdi. Tek adam böyle karar verdi öyle oldu. Onu yapmaması normal. Hayır değil esasında yargıyı arkasına aldığında dünyaya şunu dedi ya yargı karar verdi kardeşim. Ben ne yapayım onun gereğini icra ediyorum. Ama aynı yargı daha önce kesinleşmiş çok farklı bir karar verdi. İşte ana tartışma o yargı üzerindeki tartışma. O zikzak git gel. Oradaki yargı güveninin sarsılması ihtimali ortaya çıkıyor. Sorun bu. Sayın Akşener'le ilgili söylenen soru, bu saatten sonra iki yıl bir siyasi parti kurmuş insanın evine veya başka bir yere dönebilmesi imkan dahilinde mi? Siyasi hayatını bitirir. Yani şu anda Sayın Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönebilmesi teoride mümkünse de pratikte mümkün olabilir mi? Orada yer bulabilir mi? Hayır. Bulamaz. Evine dön, siyasete dön, siyaseti bırak demek. Ona her siyasi parti lideri, diğer siyasi parti lideri için söyleyebilir. Ben onda kadın erkek arasında bir fark da görmem. Bu, bu siyasete girmişse onun kadın erkeği olmaz. Ya, o öyle bir şey yok. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Bu Ayasofya üzerindeki tartışmalar, bütün o noktalardaki tartışmalar devam eden nokta bir takım sorgulamaları getirdiğinde bu tehlikeli noktaya gider. Bunu yapmamamız lazım. Bu ayrışma. Bu kutuplaşma, efendim layıklığı tartışmaya açalım, hilafeti tartışmaya açalım. Ne münasebet? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde ve Cumhuriyet'in niteliklerinde bu yok ki. Terk edildi, bırakıldı. Bunu açık dille herkes samimi biçimde dile getirecek. Kardeşim biz hilafeti savunuyoruz dediğin anda zaten senin siyasi parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatta yer alabilme imkanın yok ki. Düşün, Hukuk gereği yok. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü İfade özgürlüğüne o şöyle anlamda. girer. Siz hilafeti savunabilirsiniz. Zaten yazıyorlar. Biraz önce dergide de yazılmış. Diyebilirsiniz ki ya bu çok daha iyi. Bunu ifade edebilirsiniz. Konu suç teşkil ederse Türk Ceza Kanunu'na bakarsın varsa var. Kimisi onu öyle algıladı. Dedi ki bak bunu söylüyorsan dedi. Efendim işte Türk Ceza Kanunu 215. maddesinde 216, 217 söylendi bize de sorulduğunda. Dedik kardeşim bu bir darbe çağrısı değil. Ya bu dediler ki darbe çağrısı değil. Çünkü darbe suçunun oluşabilmesi için cebir ve şiddet gerekli, elverişli vasıta gerekli. Bu o değil. İfade hürriyeti çerçevesinde alıp almayacağım veya bir başka suçun konusu olup olmayacağı ayrı. Her şey ifade hürriyeti çerçevesinde ele alıp konuşabilir kılamazsın ki. Kişilik haklarını korumak, cebir şiddet tehdit çağrısı içerenler, bir takım ortak değerlerin korunması, tahkir tezif edilmemesi. Bu, bu, bu, bu noktalarda öyle ben efendim hilafeti istiyorum. İfade hürriyeti çerçevesinde belki isteyebilirsin. Belki de konu suç tehdidi cezalandırabilirsin. Ama şu anda teknik olarak hukukken bu milletin isteği çerçevesinde ben bunun olduğunu düşünmüyorum. 
Ha bunu birileri söyleyebilir. Ama hiçbir siyasi parti, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, anayasasına göre kurulmuş hiçbir siyasi parti bunu savunamaz. Bunu tahrik edemez, örtülü veya açık. Yarın bir gün diyemez ki, ha bak o darbe olur. O darbedir. Getirip sen ben bunu getireceğim dediğin anda o zaman zaten sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine, Cumhuriyeti'ne kastediyorsun. Çünkü Cumhuriyet'in nitelikleri Doğru. var. Baktığın zaman anayasa yazmış onları. Anayasayı baş tacı yapıyorsun. E i̇şine gelmediğinde o, o, oturup bir kenara koyabilir misin? Hayır. Bir de son şunu söylemek istiyorum. CHP ile ilgili sorun. Bakın ben size şey bir net söyleyeyim. Bugün Sayın Sencer Hayatoda da dinledim okudum. Çok güzel tespitler de bulunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25 o barajını kırıp yüzde 30'u zorlayıp da geçemezse zaten ne kadar başarılı olup olmayacağını göreceğiz. Ha Sayın İnce'nin bu anlamda ayrılması kanaatim de Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettirecek. Sayın Hayatoda'nın o tespiti doğru. Eğer oradaki yüzde 1, 2, 3 neyse 4 puan alma dediğiniz mesele gerçekleşirse... E o zaman yani kazan kazan değil de kaybet kaybet oluyor Sayın Hayatan'ın dediği gibi. Çünkü nereden oy alacak? AK Parti'den mi alacak? Milliyetçi Hareket Partisi'nden mi alacak? Zor. Ama en yakın alabileceği yer orası. Ulusalcı kanat. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir ister istemez ayrışma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunanlara baktığınızda A ve Z var. Bak A ve Z diyorum Erdoğan Bey. A düşüncede olan da var, Z de var. Olabilmeli mi? Bence mümkün olmamalı ama var. Sayın Baykal zamanında bu kadar değildi. Sayın Kılıçdaroğlu zamanında o kadar oldu. Ulusalcılara tasfiye edildiği gerçeği tartışması oradan çıktı. Şimdi onlar kendilerine bir zemin ay ayarlar. Eğer o anlamda da Sayın İnce'yi lider yaparlarsa kendilerine o zaman sen Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparırsın kardeşim. O zaman kim kaybedecek? <gülüyor> ona bakmak lazım. İşte ona bakıldığında kanaatimce... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar parti içinde başarılı da olsa belediye seçimlerinin kazanmasında tespit ettiği adaylarla ilgili kendisine başarı atfedilse de Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar son belediye seçimi dışında kaybedendir. Kazanan değil. Ama koltukta kalmaya devam ediyor. Cüzdide bir destek almış. Sistem bu. Seçilmiş. Yapacak bir şey yok. Ama dediğimiz gibi eğer Sayın İnce elinde tutamazsa, partide tutamazsa ya giderse gitsin nereye derse, siyasi parti kurmasına imkan tanırsa, o zemini açarsa e, zannediyorum e, kaybeden olacaktır yani. Dememesin. O, o %25'i e, belki bulmakta dahi zorlanabilir. %30'u geçmesi gerekirken. Bakın. %30'u geçmesi gerekirken. Anlatabildim mi? Yani bu, bunu gö görmezden gelemez. Saadet Partisi yüzde bir bile değil hocam. Onunla ittifak yapan bir CHP'nin herhalde böyle bir riski almaması gerekiyor. Yani doğrudur. Netice itibariyle mesela şu da enteresan. Ayasofya üzerinden başlayan tartışmada onu gördüm. Sayın Akşener'e de atfedildi. Efendim bakın siz Ayasofya'da da aynı düşünmüyorsunuz. Şu noktada da aynı düşünmüyorsunuz. Şimdi bu da e, bir gariplik. Me sizi ittifaklaşmaya mecbur eden bir sistem var önünüzde. E öyle çünkü Cumhurbaşkanı seçimi için öyle. Yüzde on barajı hangisini derseniz deyin. Ama o bir araya geldiğinde ya bu konuda da aynı düşünmüyorsun. Dolayısıyla siz ayrılın. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu iyi başarmakta. Çünkü AK Parti'nin genel başkanı aynı zamanda bu tip e, siyasi polemikler üzerinden e, Millet İttifakı'nı sıkıştırdığı doğrudur. Ha Millet İttifakı'nı yapması gereken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bu zamanda bu bir öneridir hep söylüyorum. Bu kısır döngü siyasi tartışmaların içine ha hapsolmamak. Ka kalacağı yer burada laf yarıştırmak değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu ortada nettir. Bir, ekonomi. Önerme, karşı, güven. İyi bir şeyle, ekiple. ikna edici olmak. Bu, bir. Sahaya inmek. insanlara yaklaşmak, temas etmek, dokunmak. Sokaklı olmak. Gravatı çıkarmak, ceket çıkarmak, gitmek. Bu, tabii pandemi sürecine uygun kurallar çerçevesinde. Bir diğer konu, burada işte esasında bizim yeknesak vücut olmamız lazım. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin dış güvenliğini tehdit eden, ulusal güvenliğini tehdit eden Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafındaki bu Doğu Akdeniz'den tutun bütün o Ermenistan sınırına kadar gelen süreçte e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, siyasi partileriyle tümüyle birlik beraberlik içinde olup yeknesak hareket etmesi. Peki.